ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന്റെ ആണ് കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളത് കാണാം നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ബോട്ടില് പക്ഷെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതേ ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫാബ്രിക് കളർ ആണ് ഫാബ്രിക് നമ്മൾ സാധാ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കളർ ആണ് ഈ ടിഷ്യൂലുള്ള കളർ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റിൽ ഒരു ഇത്തിരി എല്ലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ 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 ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു മൂന്നോ നാലോ ബോട്ടിങ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണം ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ബോട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രഷ് കൊണ്ടാണിപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചീന്തിയെടുക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്രിക യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ മെത്തേഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു ലെയർ കൂടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ ചീന്തി ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഈ സംഭവമാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോഡ്പോജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവധാനം ഉള്ളിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മോട്ട്പോഡ് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റിഷ് ഒരു ഷെയ്ഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോളും ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വാർണിഷ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാണിത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കുപ്പിയിലും മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വുഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കുപ്പിയിലാണ് നല്ല ഓട്ടയുടെ കുപ്പിയൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ചീന്തിയെടുക്കുക വല്ല പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ടൈപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സ് കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ 
പേപ്പർ എടുക്കുക ഈ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കത്തി കയറരുത് ഒന്ന് അറ്റം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കുക അതപ്പം തന്നെ കെടുത്തുക
നാരുകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് തീ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലോ ടാപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരാണ്ട് നോക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ കളേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കളേഴ്സ് ഇത്തിരി കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുമായിരുന്നു ും കളറ് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ടിച്ച സലോട്ടാപ്പ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാം 